अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना महामारी से ठीक होकर सात दिन बुधवार को देश के सामने आए बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर ओवल ऑफिस से देश को संबोधित किया उन्होंने कहा कि मैं नई पीढ़ी को मशाल सौंपना चाहता हूं। बाइडेन का ये ओवल ऑफिस से यह चौथा संबोधन है वही बुधवार को उनके एड्रेस के दौरान पत्नी जिल बाइडेन बेटी एशले बाइडेन बेटा हंटर बाइडेन समेत बाइडेन के नाती पोते भी वहाँ मौजूद रहे बाइडेन की सीट के पीछे भी परिवार के साथ उनकी अलग अलग तस्वीरें रखी हुई थी अपनी 11 मिनट की स्पीच के दौरान बाइडेन ने अमेरिका की राजनीति में उतरने और शिखर तक पहुंचने के बारे में बात की उनके स्पीच के दौरान पति समेत पूरा परिवार भावुक हो गया बेटी एशले ने बाइडेन को गले भी लगाया बाइडन ने कहा मैं राष्ट्रपति पद का सम्मान करता हूँ लेकिन मैं अपने देश से ज्यादा प्यार करता हूँ बाइडन बचपन में हकलाते थे उसका जिक्र करते हुए बाइडन ने कहा अब आपने एक हकलाने वाले बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दिया मैं इसके लिए सबका शुक्रगुजार हूं मैंने अपने जीवन के 11 साल देश की सेवा में दिए हैं यह सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है वी कैन सी दोस वी डिसएग्री विद नॉट एज एनिमीज बट एज एज फेलो अमेरिकंस कैन वी डू दैट दिस कैरेक्टर इन पब्लिक लाइफ स्टिल मैटर आई बिलीव इन ऑल द आंसर टू दीस क्वेश्चंस Because I know you, the American people, and I know this: we are a great nation because we are good people. When you elect me to this office, I promise to always level with you, to tell you the truth. And the truth, the sacred cause of this country, is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause, cherish it so much. cause of american democracy itself must unite to protect it you know in recent weeks it's become clear to me that i need to unite my party in this critical endeavor i believe my record as president my leadership in the world my vision for america's future all merited a second term but nothing nothing can come in the way of saving our democracy that includes personal ambition so i've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation it's the best way to unite our nation you know there is a time and a place for long years of experience in public life but there's also a time and a place for new voices fresh voices yes younger voices and that time and place is now In the next six months, I'll be focused on doing my job as president. That means I'll continue to lower costs for hardworking families, grow our economy. I'll keep defending our personal freedoms and our civil rights, from the right to vote to the right to choose.